முதல்ல வந்து நம்ம கருவேப்பில சாதத்துக்கு வந்து நம்ம தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல மசாலா பொடி வந்து அதுக்கு அரைக்கணும் கருவேப்பில ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் மூணு எடுத்திருக்கேன் கசகசா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் மிளகு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் துருவுனது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வேக வச்ச சாதம் உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க வேர்க்கல்ல இருக்குல்ல அது தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் முந்திரி வந்து ஒரு நாலஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா பொடியை வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பேன் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே கருவேப்பில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க மேலே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னா கருத்து போயிடும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா கலர் மாறாது மிளகு சீரகம் கசகசா போட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம காஞ்ச மிளகா போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காவும் துருணது வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஆறுனோன்னு பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க கடலெண்ணெய் வந்து ந சாரி நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் கடலெண்ணெய் ஊற்றாதீங்க இதுக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டு நல்லா கடுகு நல்லா தா பொறியிட்டோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த வேர்க்கடலையும் முந்திரியும் சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு செய்யுங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னா கேஷ்யூ வந்து டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு கருத்துரும் இப்போ நல்லா இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம சாதம் உதிரி உதிரி வடித்து வச்சுருக்கோம்ல அது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து புழுங்கல் அரிசி தான் நான் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பச்சரிசி இருக்கிறதுனால எடுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையை வந்து நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது வந்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க சிம்பிளான ரைஸ் தாங்க இது டக்குன்னு செஞ்சலாம் நம்ம சே எடுத்துருக்க பொருள் எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தான் நீங்கள் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க கருவேப்பில் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து கார்லிக் ரைஸு கார்லிக் வந்து நல்லா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு சின்ன வெங்காயம் கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூனு அதுவும் தாளிக்கிறதுக்கு தான் காஞ்ச மிளகா ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் நெய் அவசியம் இதுக்கு நெய்யில் தான் செய்யணும் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் வந்து தேவையான அளவு உதிரா வடித்த சாதம் புழுங்கல் அரிசி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பேனில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு அவசியம் நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெயோட நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரைஸு இது நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு நெய் இப்போ தாளிப்பு கொடுத்துருது அதை நம்ம நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அடுத்து வந்து காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் போட்டு நல்லா செஞ்சு சாட்டையோ ஆகட்டும் நல்லா கொஞ்சம் வறுப்படுட்டோம் அந்த சீரகம் காஞ்ச மிளகாலாம் இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பெரிய வெங்காயம் சேர்க்காதீங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் அந்த பொடிசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க இஞ்சியும் பொண்ணையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து ஹையில் வச்சு செய்யாதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்குங்க அரவேக்காடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பூண்டு உங்களுக்கு வாயில் இருப்ப பயங்கரமாக காரம் அடிக்கும் நல்லா இருக்காது அதனால் வந்து நல்லா அந்த வெங் பூண்டெலாம் நல்லா வதங்கட்டும் உப்பு போட்டு நல்லா வதங்கட்டும் வாயில் போட்டு பாருங்கள் பூண்டோட வாசனை அந்த காரத்தன்மை குறைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அடுத்தது ரைஸ் சேர்க்கணும் எனக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த கார்லிக்லாம் இப்போ நான் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகுத்தூள் எடுத்துருக்கேன்ல அதை சேர்த்துக்கிறேன் நான் இப்போ அந்த வேக வச்சு வச்சுருக்க நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சிம்பிளான ஒரு கார்லிக் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக இதை சாட்டை பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் கலந்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க இந்த கார்லிக் ரைஸ் ரெடி பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நல்லா உங்களுக்கு கோல்டு இருக்கப்போ இது சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா ஆப்டாக இருக்கும்
வாங்க இப்போ வெஜ் லெமன் ரைஸ் பார்க்கலாம் பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூனு இஞ்சி தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் லெமன் எடுத்திருக்கேன் வேக வச்சு இருக்க நல்லா உதிர உதிராக வடிச்சிருக்க சாதம் வந்து தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகா ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் வந்து தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன் கேரட் வந்து ஒரு கா கா கப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் பீஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா க்ரீன் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க கேஷ்யூ வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பில தேவையான அளவு தாளிக்கிறதுக்கு அடுகு தேவையான அளவு எப்போதுமே நீங்கள் யூஸ்வலாக லெமன் சாதம் வேறு மாதிரி செய்வீங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து காய்கறி போட்டு செய்யலாமே இதுக்கு வந்து நான் கல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு காய்கறிலாம் சேர்க்குறதுனால நான் கல்லெண்ணெய் சேர்த்து தான் லெமன் ரைஸ் செய்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காயெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பீன்ஸு கேரட்டு இந்த க்ரீன் பீஸ் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம அதில் வந்து எண்ணெயில் வதக்கி செய்கிறப்ப காய் சந்தில் வேகாது அதனால் உப்பு போட்டு தனியாக நான் அதை வதக்கிக்கிறேன் இப்போ வந்து லிட் க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக இதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி வச்சுருந்தோன்னா வெந்துடும் இது அவ்வளோதாங்க டூ மினிட்ஸில் அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து ஒரு தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க அப்போ லெமன் சாதத்துக்கு நம்ம தாளி பார்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு நீங்கள் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிக்கிட்டோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கோன்னு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் வந்து ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து தேவையான அளவு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க லெமன் வந்து நான் இப்போயே நான் எப்பவுமே லெமன் ரிஸ்க்கு நான் வந்து ஊற்ற மாட்டேன் நான் கடைசியில் சாதத்தோடு தான் ஊற்றுவேன் இப்போ அந்த வதக்கி வச்சுருக்க நம்ம அந்த காய்கறியை சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ரைஸில் வந்து இது நம்ம வந்து இந்த கலவை தாளிப்பு இருக்குல்ல அந்த கலவையை நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ லெமன் ஜூஸ் வந்து எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு ஊற்றிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஊற்ற வேணாம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ கொத்தமல்லி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க எப்போதுமே நீங்கள் லெமன் ரைஸ் வந்து நம்ம வேறு எதுவும் காயெலாம் எதுவும் போட மாட்டோம் இப்போ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க லெமன் ரைஸ் வெஜ் லெமன் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மஷ்ரூம் ரைஸ் பார்க்கலாம் வேக வச்ச ரைஸ் இருக்குல்ல பாஸ்மத் ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஆர்டினரி ரைஸில் பாஸ்மத் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கேப்சிகம் தேவையான அளவு மஷ்ரூம் வந்து இந்த அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோ எல்லாம் நீட் நீட்டாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனியனும் ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் அதுவும் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகு தூள் வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க சோயா சாஸ் வந்து ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து டொமேட்டோ சாஸ் அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் வந்து நான் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜூலியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பேனில் வந்து கல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நான் கார்லிக்கும் ஜிஞ்சர் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஹையில் வச்சுடாதீங்க அப்புறம் கார்லிக் வந்து கரிஞ்சிடும் அப்புறம் டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி ஆகிடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யுங்க இப்போ ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆனியை நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து நம்ம கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா காலன் வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து இது வெந்துடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கேப்சிகம் சேர்த்து இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கேப்சிகம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கிறோம் மஷ்ரூம் வந்து ஓரளவு வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட வந்து க்ரீன் சில்லி சாஸ் இருந்துச்சுன்னா அவசியம் அதை சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட அது இல்லாதனால தான் நான் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இதை விட அது நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு 
ஜஸ்ட் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டுக்கலாம் வேக வச்சாத பெப்பர் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க பெப்பர் பவுட்ரு உங்கள்கிட்ட ஒயிட் பெப்பர் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸு இல்லை மஷ்ரூம் ரைஸு எதனால் சொல்லிக்கலாம் அது ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் அதை டிஃபன் லன்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுத்துறதுக்கு இது சூப்பராக இருக்கும் வாங்க இப்போ கோரியாண்டர் ரைஸ் பார்த்துக்கலாம் வேக வச்ச சாதம் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸில் தான் செய்கிறேன் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ஆர்டினரி ரைஸில் கூட நீங்கள் செய்யலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் செய்யலப்போ கூடுதலாக ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ் க்ரீன் பீஸு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் கேரட் எடுத்திருக்கேன் காயெலாம் நீங்கள் எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஆனியன் நல்லா சாப் பண்ணதை எடுத்திருக்கேன் மின்ட் லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கையளவு கொரோனா லீவ்ஸு கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒன் ஒரு ஃபுல் கப் எடுத்திருக்கேன் பெப்பர் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் பேனில் வந்து கடலை நான் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா ஊற்றியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் நம்ம வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் தாளிப்புக்கு எதாச்சு பட்டை ஏலக்காய் போடணுனாலும் போடுங்க எனக்கு கொஞ்சம் ப்ளைனாக இருந்தால் அந்த கொரோண்டா லீவ்ஸோட வாசனை வரும்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவும் தாளிப்பு சேர்க்கலை நான் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் இப்போ க்ரீன் பீஸ் போட்டுக்கிறேன் அடுத்தடுத்து அந்த காய் க்ரீன் பீஸு பீன்ஸு கேரட்டு எல்லாமே போட்டுக்கலாம் இப்போ வஸ் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா இந்த காய் கொஞ்சம் லேட்டாக நீங்கள் வேகுனால ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வைங்க டூ மினிட்ஸில் வெந்துடும் ஓரளவு வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அந்த நல்லா பட்டாணிலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம கேப்சிகம் போட்டுக்கலாம் கேப்சிகம் போட்டு வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கொத்தமல்லி புதினாலாம் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் புதினா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த வாசனை பிடிக்காதுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க வெறும் கொத்தமல்லி மட்டுமே போதும் கொத்தமல்லி நிறைய சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அது இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பெப்பர் பவுடர் இருக்குல்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கலந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சா போதுங்க அவ்வளோதாங்க இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த அஞ்சு வகையான லன்ச் பாக் ரெசிபியும் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் செஞ்ச ஃபோட்டோஸும் வந்து அனுப்புங்க எனக்கு என் மெயில் ஐடி கண்ணுப்புங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்கள் ஃபோட்டோவை வந்து நான் ஷோ பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிற ரெசிபி பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்